എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോപ്പോണിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഗ്രോബഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വീപ്പ് എടുത്തതിനെ ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് ഗ്രോബഡ് ആണ് ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ചീര പുതിന തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് മോട്ടറൊന്ന് നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു കാരണം ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്ററിൽ ഒരു വീപ്പൊക്കെ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ദിവസം ഇത് നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു തക്കാളിയും ഒരു പുതിയ ഉണങ്ങിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാതെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിന്ന് വലിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ സൈഫൺ വെക്കണം ഗ്രോബഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെറിയ ഗ്രോബഡിൽ നട്ടതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിളുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ രാമച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് രാമച്ചൻ രണ്ടെണ്ണം താഴെ മണ്ണിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് അക്കോപ്പോണിക്സിൽ നട്ട താഴെ എന്ന് പുതിയ ഇതെല്ലാം വന്ന് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഇതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാകിയ ചീരയും നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ മിൻറ്റ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെച്ചതാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തക്കാളി നട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ലീക്ക് വന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിനകത്ത് ലീക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മോട്ടോർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടി വന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു തക്കാളിയും ഒരു മിൻറ്റും ഉണങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചീര ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പാകിയതാണ് നമ്മൾ പറിച്ച് നട്ടതെന്നും അല്ല വിത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കിളുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ടു വൺ വീക്ക് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയ ഗ്രോബഡിനകത്ത് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നട്ടു തുടങ്ങാം ഇത് രണ്ട് ഡ്രമ്മുകളാണ് നമ്മൾ വലിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെങ്ങനെ നെടുകയെ കട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നാല് പോർഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രമ്മുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഡ്രമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഗ്രോബഡിനുള്ള പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെൻ സൈഫൺ ബെൽ സൈഫൺ അല്ല ബെൻ സൈഫൺ സൈഫൺ പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫണും അല്ല ഒരു ബെൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സൈഫണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്രോബഡിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പീസിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബെൻ സൈഫൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് ബെൻ സൈഫൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ബെൻ സൈഫൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളും വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബെൻ സൈഫൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് കണക്ടർ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പിന്നെ ഒരിഞ്ച് എൽബോ ഒരു നാലെണ്ണം പിന്നെ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബെൻറ്റാണ് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഒരു ഹോൾസോ കട്ടർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഹോൾസോ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പിന്നെ ഒരു ഡ്രില്ല് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ദെൻ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബെൻ സൈഫൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ബെൻ സൈഫൺ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ രണ്ട് എൽബോ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പൈപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ചെറിയൊരു പൈപ്പ് മതിയാവും അതുപോലെ ഇതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെയും കൂടെ വരും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെയാണ് ശരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക ഏതൊരു നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്ക
അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരിഞ്ച് ഹോളിട്ടു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ടാങ്ക് കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ടാങ്ക് കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ടി എ വേണം ഒരു പതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ബെൻസൈഫൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എഫ് ടിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ എൽബോ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സൈഫൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽബോയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബെൻസൈഫ കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ ഈ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുക അത്രയും ഇത് കണ്ടോ വാട്ടർ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുക നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏത് ലെവലിലേക്ക് വേണോ ആ ലെവലിലേക്ക് ആക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൈഫൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വെള്ളം ആ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിയെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ പ്രഷർ അത് അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് അത് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു പൈപ്പ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സൈഫൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം സൈഫണിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എയർ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിയെ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ എയർ വന്നപ്പോഴേക്കും സൈഫൺ ബ്രേക്ക് ആയി ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീപ്പ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ കയറ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റിലിടുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മലന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിന്നോളും പിന്നെ ഇതൊരു ടാങ്ക് കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സൈഫൺ ബെൻ സൈഫണാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഫൺ പുറത്തായിരിക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് കട്ട നമ്മൾ ഈ ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ ഫില്ലിംഗ് കട്ട ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഗ്രോബഡ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ മെറ്റിൽ ഗ്രോബഡിലേക്കുള്ള മെറ്റിലാണ് ഇത് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ പൊടിയുണ്ടാ കല്ലിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഗ്രോബഡിലേക്ക് ഇടാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ വലിയ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രോബഡിനകത്ത് മെറ്റിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ട് ഗ്രോബഡ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോബഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രോബഡിൽ മെറ്റിലെല്ലാം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു നാല് ഗ്രോബഡിലും മെറ്റിൽ നിറച്ചു ഇനിയിപ്പോ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം വെള്ളമെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ബെൻസൈഫൺ എല്ലാം ഔട്ട് പൈപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
green pipe ilu kude motor submersible motor ennalla vellam nere first filter lek ettum avadanu ee pipe vadi nere adu second filter ilu vadavanu kerum second filter ennu filter edayana shesham ee pipe vadi adu thaalittu varum idu ee kaanana out nammalde cheriya grow bed lek ullathaanu adu kaiyittu out vachirundathil onnu koduthittilla idine oru vertical system kuda cheyan parivadi undu appo adine vendittu vachirikkana out aanu ippo illonnu connect cheyidittilla then nere thaalittu vannittu adu nammalde ग्रोबडी <laughs> ഇതിനേരെ <laughs> ഇതുവഴി നമ്മള് ഗ്രോബഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വലിയ ഗ്രോബഡ് കണ്ടില്ലേ പുറയിൽ കാണാം നാല് ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് എനിക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും ക